Father God, we pray you would anoint your word. As I step aside, let the living word of God speak. And may this day be so worthwhile for every one of us as we bask in the sunlight of your word. And I pray that in Jesus' name. Open your word to us. Amen. 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 First Samuel chapter 18. And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul. Samuel chapter 1. Samuel chapter 1. Samuel 1, verset 18. Non, Samuel 1, 18. À partir du verset 1. Ça, 1 Samuel 18. À partir du verset 1. C'est bon? 1 Samuel 18 à partir du verset 1 And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul of Jonathan was met to the soul of David and Jonathan loved him as his own soul David avait acheté de avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ah. Now, David had just killed the great Philistine giant Goliath. David venait de tuer le grand Philistin Goliath. And Jonathan, Saul's son, was his heart was knitted to the soul of David. This was tough. Because Jonathan was heir to the throne. He was Saul's son. Jonathan the fils de Saul. Yet he realized that David was God's choice for the throne. Il a réalisé que David était le choix de Dieu pour le trône. So he was giving up his own right as prince over Israel and acknowledging that David was God's choice to be the next king. Il allait abandonner son rôle de prince pour il allait laisser au profit de David qui était le choix de Dieu. So, verse 2. And Saul took him that day and would let him go no more no more home to his father's house. Ce jour même Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Look at this. And Jonathan and David cut a covenant. David et Jonathan avaient une alliance because he loved him as his own soul. Da David aimait euh, Jonathan plus que son il, il aimait Jonathan comme il aimait Saül. Yes. As his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David. The robe of authority. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. And his garments, even to his sword, and to his bow, and his girdle. Et puis il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Here's the picture. Il y a une image, cette image. Imagine, out in the woods, near Jerusalem, near in, in Israel, in the southern part of Israel. Imagine un seul instant quand Israël à Jérusalem. Over here we have a man in bright clothing. Bling, bling. Nous avons ici un homme habillé avec une tenue chère. Une tenue de roi qui brille. Young and handsome. Jeune et beau. Majestic. Majestueux. 
And over against him, many yards away, was another man who was young and handsome, almost as tall as the other one, but he was dressed in like a backwoodsman. Et de l'autre côté, il y avait un jeune, un autre, en face, il y avait un autre jeune homme qui était beau, euh, majestueux, mais qui était habillé le plus simplement possible. And they look at one another in the eye and walk toward each other slowly. Et ils se sont mis en face et sont mis comme tous les deux là. Et ils se sont calmés, se sont parlés calmement. Ah, ok. Okay. Bling bling, well clothed, kind of shabby clothes like a backwoodsman. Okay, two suis... men, two young handsome men. Deux jeunes hommes qui étaient beaux et majestueux. L'autre avait des habits, des, des vêtements chers de roi. They approach each other. Et l'autre était habillé le plus simplement possible. Okay. They slowly approach each other, looking each other in the eye. S'approchaient solemnly. Doucement. They take out a knife. Ils ont pris chacun le couteau. Ils ont saisi le couteau. In their right hands. Dans la main droite. They're facing each other. Donc on va dire c'est l'épée en fait. Ils ont pris l'épée par la main droite et ils sont fixés. The knives glisten in the sun. The knives glistened in the sun. They radiant. Okay, le, le, Somebody's going to get cut. <laughs> les, les épées brillaient de mille feux et quelqu'un est, est blessé. Mm -hmm. And you can tell somebody's going to get cut. Et quelqu'un allait être blessé ou tué. And they put their knives in their left hands. Et ils ont mis l'épée dans la main gauche. Approach each other. Ils se sont approchés les uns les autres. And slit their right wrists until the blood flows. Et ils se sont coupés chacune une partie de le, du bras. This was how the Hebrews cut covenant. Et là c'était parti. Là c'était le signe quand le sang a coulé. C'était le signe de l'alliance. The right wrist. And then, they mingle their blood. Ils ont mélangé la sang. They become one person. Et ils sont devenus une seule personne. It's as deep as a marriage. C'est comme ça aussi le le c'est comme ça aussi est symbolisé le mariage. There's nothing romantic nothing romantic about this. Il n'y a rien. They are not homosexuals. Il n'y avait pas de homosexuels à cette époque là. Il n'y avait pas de sexe. They are godly, chaste men. They are godly. They are lovers of women. They have wives. But one doesn't yet have a wife. But they are lovers of women. They both are men. They both are men. This is covenant godly love. And they mingle their blood. Et ils ont mélangé, c'est ce que c'est l'alliance que Dieu a et ils ont mélangé euh, le sang. Sealing the covenant. And so they become one. Et ils sont devenus une seule personne. And this one takes off his belt upon which were all of his weapons. L'autre a enlevé sa ceinture au lieu de au lieu de son au lieu de son épée, il a enlevé la ceinture. And they exchange belts. Ils ont changé de ceinture. And they put some dye in that little mark of covenant on the wrist. Ils ont marqué, euh, euh, disons, la partie tranchée. And they passed through a dead animal. One part of the dead animal would be over here. One part of the dead animal would be over here. Animaux, en prenant un animal de ce côté. They would march in a figure eight between the dead pieces. Et ils sont passés entre les yeah. Ils sont passés tous les deux entre les animaux. And then, standing inside of death, they would commit themselves to each other in eternal covenant. One of them was Jonathan, the one with the bling bling. 
le nom de Jonathan était celui qui aimait euh, le Mathieu vu, celui qui par ses vêtements était vu. And the other one who was poor was et le, 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 le deuxième qui était pauvre était David. May not have been all that poor, but he was compared with Jonathan. Jonathan was giving up everything that he was. Jonathan avait tout ce qu'il voulait, tandis que David était pauvre. As prince to the throne. Because, prince, Jonathan était le prince du trône. Because he loved his God. Non, David était le prince que Dieu avait choisi parce qu'il aimait David. Dieu. Yeah, and he knew David was God's choice. He knew David was God's choice to be king. Okay. So they cut covenant. Okay. J'ai mélangé. En fait, Jonathan était le roi qui était le mieux vu. Il était celui qui était le mieux vêtu, qui avait besoin euh, tout ce qui, qui demandait, qui recevait tout, tout, tout ce dont il avait besoin. Par contre, David était euh, ce roi-là qui n'avait rien, mais qui était le choix de Dieu. So now they were both one in covenant. This is the way the Hebrews cut covenant. You know, uh, Et c'est comme cela, à travers cette alliance de le mélange du sang, que les Hébreux yeah. ont eu leur première alliance. Okay. And sometimes they cut their palms. Souvent, ils, ils, ils se coupaient, ils se fondaient la paume et ils avaient à mêler leur sang. And et when we shake hands today, what we're saying is, I'll bless you even if it kills me. Aujourd'hui, quand on se salue, ou bien, aujourd'hui, quand ils se saluent, ils, ils disent plutôt, when they shake their hand, yeah. they're saying, that's a covenant idea. Ok, quand on se salue, c'est le, le symbole de l'alliance, et non, euh, disons, les, la guerre, parce qu'au départ, ils étaient censés se battre. Aujourd'hui, quand on se salue, quand on se serre la main, c'est le symbole de l'alliance. So, there you have it. And Jonathan risked his life in order to be faithful to David. Donc, Jonathan a risqué sa vie en étant fidèle à David. Now God cut covenant with man. L'alliance de Dieu. And that is a été fait, a été scellé. That's back in Genesis and chapter 15. Nous allons retourner dans Genèse chapitre 15. Now God was going to cut covenant with man. This was unheard of. Dieu va faire maintenant une alliance covenant avec les hommes. God is a spirit. Dieu est esprit. How can he cut covenant with man? Comment Dieu pourrait faire cette fait une alliance avec les hommes? But when God began redemption history, when God began redemption history with Abraham, quand Dieu a commencé le, he said he was going to cut covenant. I'm going to cut covenant with you, Abraham. Quand Dieu a commencé euh, avec les hommes. Il a dit qu'il allait tisser une alliance avec Abraham. Yeah. Verse 15. Uh, verse 1 of chapter 15. After these things, the word of the Lord came unto Abraham. He was then Abraham before he was Abraham. In a vision, saying, Fear not, Abraham. I am thy shield, thy exceeding great reward. Après ces événements, Genèse chapitre 15, partie du verset 1. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit, Abraham ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is Eliezer of Damascus. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed. And lo, one born in my house is my heir. Et Abraham dit, Voici, ce, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 
And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that cometh forth out of thine own bowels shall be thine heir. In other words, it would involve a miracle. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, Ce n'est pas lui qui sera pour l'héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera pour l'héritier. And he brought him forth abroad and said, Look, now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et oh. il lui dit, Telle sera ta oh. postérité. Oh, this is beautiful. Ah, c'est merveilleux, cela est beau. In Galatians, et it says that that seed was one seed that was Christ, made up of many people from all nations. And we are part of that seed because we are in Christ as Christians. That's a lot. Okay. <laughs> the seed was Christ. Le, la, la, le fleuve était Dieu. The book of Galatians says the seed was Christ. Le fleuve était Dieu. So why is there such a multitude if it's just one person? Pourquoi la, la seule personne c'était Dieu et because in Christ, Parce en Jésus, Christ all nations, people from nations, all nations who believe in Jesus are in that seed were heirs according to promise. Okay. Le, la promesse que Dieu nous a donnée, c'est qu'au travers de Christ. Okay. The seed was Christ, and all the promises of God were to Christ, and all of us who are in Him. Yes. Excuse me. In fact, the promise was God, and the promises are to the seed. La promesse revenait à la graine qui était Jésus et qui. Ok, so, uh, we'll skip that over. Uh, verse 6. And Abraham believed in the Lord and he counted it to him as righteousness. Abraham eut confiance en l'éternel qui lui imputa à justice. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees. Give thee this land to inherit it. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je peux posséder? This is well because now God cuts covenant with man. C'est comme cela que Dieu a fait une alliance avec l'homme. C'est ici que Dieu a scellé une alliance avec l'homme. Something exciting is coming. Something exciting is coming. Yeah. Okay. In verse 9, he said to him, Take an heifer three years old, and a she-goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtle dove, and a young pigeon. Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, une bélier de trois ans, une bouteillette et une jeune colombe. I won't explain all that, but understand that they're cutting these. Abraham is cutting these animals, some of them down the backbone. Mais Just je ne peux pas expliquer before. tout cela, mais ce que je sais, c'est que Abraham a découpé les différents animaux précités. Okay, down to verse 11. Au verset 11. And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove those fowls away. Les oiseaux de quoi sur les cadavres et Abraham les chassa. Now, verse 17. Au verset 17. And it came to pass that when the sun went down, it was dark. And behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between the pieces. Et quand le soleil fut couché, 
qui fut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. You realize what this means? Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? God was cutting covenant with man. Dieu est en train de sceller l'alliance avec les hommes. But God couldn't shed his blood. He doesn't have blood. How would Abraham cut covenant with God anyway? Because God has everything. Abraham has nothing to give. Dieu. God was cutting covenant with man. God doesn't have blood. Dieu n'avait pas de sang. And Abraham had a covenant with God. Et Dieu a Abraham c'est là une alliance avec Dieu. God is too great. Dieu est très grand. He is too little. Lui est trop petit. Abraham est trop petit. But God loves him anyway Mais and Dieu wants him to come assez. with him. Et pour qu'il a, a, Dieu l'aime assez pour qu'il tisse une alliance avec lui. So get this. He puts oh. Abraham to sleep. Pour a, shows him in a vision. Pour avoir en fait euh, l'image. Euh, Dieu a permis à Abraham de sommeiller et il a eu une vision. And God, et Dieu, Abraham sees God, et Dieu, Abraham vit Dieu, passing through the pieces, en train de passer entre les différents animaux, as a pillar of fire, so to speak, avec euh, du feu dans la main, by himself, par pa, pa lui-même. Abraham doesn't do anything. Abraham n'a Abraham n'a pas n'a pas dès que Dieu passait entre les les disons les différents animaux découpés, il y a le feu et à, 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 sans que Dieu ne touche quelque chose, tout s'allumait automatiquement dès que Dieu passait. Ouais. God is saying, this one is on me. Dieu a dit ceci m'appartient. All do the bloodshed. All become man. Tout ceci, tout ceci m'appartient. Je vais venir moi-même en sacrifice. You can give nothing to me, Abraham, but I'll take your part and I'll take my part. Tu prendras ta partie, Abraham, et je prendrai la mienne. He becomes man. He's 100% God. C'est pour cela qu'à 100%, and he is also 100% man. C'est pour cela que Dieu a été à 100% homme et à 100% Dieu. And as Jonathan gave up his robe of, of authority and gave it to David, de la même manière que euh, Jonathan a donné euh, euh, son pouvoir à David, a légué son pouvoir à David. In the same way, God de la même manière que Dieu God, the second person of the Trinity. Et Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Comes down and becomes man and lays aside his, all the things that go along with his being God, and he becomes man. C'est par cette manière, même manière que Dieu est venu sur terre et s'est fait homme. He's one hundred percent God. Il s'est fait homme. And yet, il est cent pour cent Dieu. And yet at the same time, he's 100% man. Il est en même temps 100% Dieu et en même temps 100% homme. And for God to be in covenant with man, man's sin had to be wiped away. And for God to cut covenant with man, et man's Dieu, sin had to be wiped away. Pour que Dieu fasse une alliance avec euh, euh, un homme, l'homme doit être. And so. When he hangs on the cross, he's cutting covenant. You notice, fois, yeah, one of the marks of covenant that he has to this day is on the wrist. The nail went through the wrist, his feet, his side, there were the marks. He shed covenant blood, and he's saying, he shed covenant blood. Sorry. 
à la croix quand, Dieu a, quand Jésus a été crucifié au travers de ses mains, quand son, ses, son, ses côtés ont été percés et que son sang a coulé, il a tissé une alliance avec les hommes, mais nous, les hommes, nous ne pouvons pas. God came down and did it for you. Nous les hommes ne pouvons pas nous tuer, nous sacrifier pour Dieu, mais Dieu est descendu sur la terre pour se sacrifier pour nous les hommes. He took the part of God. Il a pris le pouvoir de Dieu, de Dieu. And yet he hung there as man. Et il a transmis aux hommes. And shed the covenant blood that brings us into union with Him. Et c'est à travers son sang, le sacrifice sur la croix, que nous faisons un avec lui. He laid down his robe of authority. Il a mis son autorité à terre. They gambled for it at the foot of the cross. Et cela à la croix. So that you and I might be clothed in his Que vous et moi nous soyons une seule chair. And be kings and priests. Et nous soyons des prises sur cette terre. Male and female, young and old. Quand Dieu passa à travers les différents animaux sacrifiés avec Abraham, alone, lui seul, tout seul, et non tout. He hung on the cross alone. Il allait encore à la croix tout seul. We didn't shed blood. Our blood was contaminated. He shed his sinless blood. He said, "All do all the bloodshedding. I'll do all the dying. I'll give all the dying. I'll give myself away to you in covenant. Just believe on me. Whosoever will may come. Simply lay down your life. Okay. Take mine. You can paraphrase that." Excusez, il est. Il est heureux d'être ici, donc il parle assez rapidement. Donc, euh, excusez si je ne vais pas tout à la licence. Il a dit que Dieu est. Non, c'est parce que tu as tout. Yeah, I, I went. Yeah, I went too far. God cut the covenant by Himself. No, this on one Calvary. I don't read. I, I, I'm done with that one. Okay. It was the last one. What did I say? Okay. Well, we'll let that go. But all that to say, after the covenant was cut, two covenanters would sit down to a covenant meal of bread and wine. Après, il y a une autre alliance entre, avec le vin. We're going to be sharing the covenant meal. Nous allons partager, euh, disons, la communion fraternelle. Celebrating the fact. Célébrer en célébrant la part, en souvenir de la part. We could not save ourselves. Nous ne pouvons pas nous sauver. God did it all for us. Dieu nous l'a fait pour nous. He shed the blood on our behalf. Il, il s'est sacrifié pour nous, à la croix pour nous. He died on our behalf. Il est mort à cause de nous, à cause he de nos péchés. He was raised on our behalf. Et il a été ressuscité. He went to the right hand of the Father. Il est parti directement au Père. Said, now that I've shed the blood, would you send the Holy Spirit? Il a dit maintenant, euh, je je vous envoie, quand il a retourné au Père, je vous envoie maintenant mon Saint-Esprit qui demeurera avec vous. Et l'Esprit Saint est de pour chacun de nous. Toi. En lui, nous avons les deux. En Jésus, nous avons les deux. So God lives in us. Dieu vit en nous. Point to someone you know who is a Christian. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est chrétien? Montrez quelqu'un du doigt qui est chrétien. Point to someone you know who is a Christian. Point to someone you know who is a Christian. Point to someone you know who is a Christian. Point to someone you know who is a
Point to someone you know is a Christian. Montrez-moi quelqu'un qui que vous pointez du doigt quelqu'un que vous pensez qu'il est chrétien. Point. Everybody point. Chacun doit pointer quelqu'un qui est dans la salle qui pense qu'il est chrétien. Êtes-vous chrétien en fait? Est-ce que vous demandez? They say this is the body of Christ. Ceci est le corps. Ce votre corps est le corps de The Bible says that you take the Eucharist and don't understand the covenant. La Bible dit que si vous prenez la communion et que vous ne comprenez pas le sacrifice de Jésus sur la croix, if you're holding a grudge against the brother or sister, if you, if you are holding a grudge against the brother or okay. sister, si tu es si en colère contre ton frère ou ta soeur, make it right. Retourne vers ton frère. Because this is powerful. Jesus said, this is my blood of the new covenant shed for you and for many. This is my body, which is for you. You see, it's like the bread is one loaf. Jesus was the bread of life. C'est comme si Jésus était le pain de vie. Jésus représente le pain de vie. As we partake of the bread, it's still one loaf. Nous sommes en dessous de la loi. But there is a different piece of it. Il y a, il y aura une partie. Quand nous allons prendre la communion, nous aurons une partie de Christ en nous. One in Christ. Nous serons un. Nous ferons une seule personne en Christ. The love will flow tremendously. As we understand this, as it already does, but oh, when love prevails in the body of Christ, and we understand that each one of us is part of Jesus, in covenant. En Dieu, nous formons une seule chair, et chacun de nous représente le Christ. Chacun de nous est en chacun de nous. Ne soyez pas surpris si quelqu'un prend, euh, si, si quelqu'un est guéri après la prise de la communion. The story goes back in Scotland. You could die for believing in the true grace of God. You could be killed for believing in the gospel. Tu peux être tué en, en, en croyant en, aux superstitions. And there was a little girl about to meet with other Christians to break bread and share the covenant meal. I'll let that go. Let that go. Okay. All that to say, we're in covenant. One with another. Nous sommes en communion les uns avec les autres. The covenant blood was shed by Jesus. Le, a, Dieu s'est sacrifié à la croix pour nous. And as Abraham was called the friend of God. Et c'est Abraham qui a été appelé le prince. Back then. Par, par, par lui que l'alliance a débuté. Par lui par c'est par Abraham que l'alliance a débuté. Jesus said, "I call you friends." Et Dieu a dit qu'il vous appelle des frères. That means covenant. Blood brothers. Cela signifie que vous êtes des frères. Nous sommes des frères par alliance. There's a song that we sing. I am a friend of God, just as Abraham was. I am a friend of God. Abraham chanta en disant, Je suis un frère. I am a friend of God. Je suis, je suis l'ami de Dieu. Et il m'appelle l'ami. C'est pas si vous connaissez ce cantique. Il y a un cantique américain qui dit que non, Abraham est de l'ami de Dieu. Et Dieu est son ami. It's amazing. I am the friend of God. I am the friend of God. I am the friend of God. He calls me friend. We, we don't have him in French. Vous connaissez le le cantique qui dit qui parle qui dit qu'Abraham est le. Let me try to make it right. Yes. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. 
Je suis l'ami de Dieu et Dieu est mon ami. Je sais, mais je ne sais pas ça en Je fais des dans Je suis l'ami de Dieu. 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 Et Dieu m'appelle son ami. Merci. Body and blood of Christ. <laughs> <laughs> 